Tô com ódio hoje, hein? Tô cheia de ódio. A boneca nova. A pergunta é pra quê? Ai, a skin! Meu Deus, gente, ela é perfeita. Ai, ela é perfeita. Ai, a skin dele ficou bonitinha também. É, a Clean, ela ficou muito linda. Um pouquinho alto, né? Caralho. A música tá muito mais alta do que o... O, o jogo. Ah, o jogo não, a dublagem. Comprando, sai que tem algumas que são de graça. Mas a maioria é comprando. Oh, a skin da Cliff ficou linda. Perfeita. Irei comprar. A do Caê vai ser de graça? Nossa, mano, é muito linda. Tô animada pra esse evento. Vocês estão animados pra esse evento? Não sendo aquela porra da ilha de novo. Aquelas ilhas lá de novo. E olha que eu fiz uma vez aquela ilha só. Ou foram duas. Acho que, sei lá, foi uma vez. E não tendo a, a menina lá de novo falando, dissertando sobre a vida dela, eu tô feliz. Mas eu fiquei animada. Eu fiquei animada pra esse jogo. Por esse modo. Olha tudo errado. O evento. Parece que tá muito bonitinho. Fofa. Da hora, da hora. Tô animada pra jogar. Mano, é muito engraçado, né? Que esses eventinhos sempre tem a Klee. A Klee é a melhor possível pra fazer filler e esses eventinhos. E eu nunca tinha... Eu nunca não lembro de ter escutado a voz da Klee em inglês. A voz da Klee em inglês é bem ruim, mano. Com todo respeito, eu não gostei, não. Eu achei muito estranha. A Klee é embaixadora do verão já. Eu acho engraçado, velho, porque eu gosto muito de personagens que tem alguma coisa com o verão. O que eu vou falar que não é um personagem, né? Mas meu grupo de K-pop preferido é o, era o Sister. E o Sister, era, é, elas eram meio que as rainhas do verão. Tá ligado? E aí, eu gosto muito da Klee também, que ela é meio. Ela já virou realmente assim, a dona do verão também. A Yola tá um pouco verde, ela tá mesmo. Mas acho que é a iluminação. <coughs> Com todo respeito à dublagem em inglês, mas já desrespeitando a Eber, é ruim, mano. Depois vocês me passam a... os códigos e eu pego. Mas eu não, não, gostei, não gostei, não, mano. Já é amanhã? Essa atualização é amanhã? Hello everyone, welcome to the Genshin Impact version. Meu Deus, o tamanho da cabeça da Klee. É a validade do código. Ah, tá, que susto, não me assusta assim. Não, não faz isso, velho, meu Deus. Eu já ia falar, peraí, eu tenho Final Fantasy pra jogar. 3.8 Special Program. Filler no verão é com a Klee, filler na Zoom é com o Ito, é. I'm your host, Zach Aguilar, the voice of Ether. And as always, I'm joined by some very special guests Gente, o tamanho da cabeça Hello, da Klee. Hello, everybody. I'm Poonam Basu, and I voice Fright Night Klee of the Knights of Favonius. <laughs> Nossa, eu prefiro so a voz dela natural. Hello, everyone. I am Risa May, the voice of Watatsumi. Meu Deus, eles colocaram a Eula, né? Meu Deus, eles colocaram a Eula. Island's Divine Priestess. Sangonomia Kokomi. Ooh, yay! Wow, yes. so relaxing and elegant. <risos> and I am Suzy Young. The boy... Mano, essa menina, ela deve estar tá feliz, né, de estar tá aí, porque... <risos> Sei lá, essa menina, ela aparece uma vez ou outra. Of the captain of the reconnaissance company and the spindrift knight, Eula. Vengeance will be mine. Ooh. Whoa. Ooh. Mark <risos> my words. <risos> 
I will. Uh, I'm super excited to have you all on the program today, and I believe Melhorou, this is the é sobre first time we've had Lisa querido. and Susie with us. Oh my gosh, yay! Oh. I get to be Mini Eula. <laughs> You're so cute. I've always wanted to be on a special program. A gente sabe que você sempre quis participar, amigo. Well, I'm glad to have you both here this time. Uh, we have an interesting format for today's Eu special. Eu juro que eu não vou reclamar dos bonequinhos dessa vez e deles falando. Eu não vou reclamar. Eu sempre que reclamo, não, eu, eu já tá virando algo corriqueiro, eu não vou reclamar, eu juro. Program, não vou falar nada. Vou fingir que não tá nada acontecendo. Hoje tem outro conceito. Não, eu não vou reclamar. Eu vou ficar process, we'll be revealing upcoming content for the new version. Please note that these special roles are not the characters we play in Genshin Impact, but just for the setting of our story today. Oh, e aí, meu microfone? So interesting. So, what are everybody's roles? I'll be playing a treasure-seeking adventurer in the desert. Mm. I'm a little mage who left Bottleland. So fitting. <laughs> <laughs> And guess what I'll be? A, a personagem nova? From Bottleland. <laughs> <laughs> And I'll be a guide from Bottleland. <laughs> wow. Wait, wait a second. How come I'm the only one not from Bottleland? Outlander, your journey ends here. No! <laughs> uh, you're not invited. <laughs> What? <laughs> I guess I'm just kidding. Zane. Eles cansaram okay. de fazer aquelas okay. lives com cenário bonito. É que eu acho que essas lives são de divulgação do de mapa novo, sabe? Não é porque essas lives elas não acontecem muitas vezes. Good. Vai acontecer com Fontaine agora nos próximos meses. And this fairy has a game master. Let's welcome. Hey, Isso aconteceu everyone. quando I'm eles Rachel foram. Kinsey, and I'm the voice of Mage Alice. I'll be telling the fairy tale with you. Oh, yeah. Now. Que? Eles não colocaram a Alice, mas colocaram a voz dela. Ah, não. Não, aqui eu vou reclamar. Na pro... é, na próxima live já vai ser com os dev, né? Não, 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 não. Aqui eu vou reclamar. Aqui eu vou estar tá reclamando. Okay. Aqui eu vou estar tá reclamando. <risos> não é possível. And this fairy tale game has a game master. Let's welcome. Hey everyone, I'm Rachel Kimsey and I'm the voice of Mage Alice. I'll be telling the fairy tale with you. Now. Ela tem uma vozinha meio rouca, eu gostaria mais dela. Our story, the little mage's magic. Oh, uh, wait. So, are we, are we starting already? Yep. Let's see what the fairy tale will reveal first. Não sei da voz dela. And action. Não, agora eu tô reclamando que eles não colocaram ela, eles são safados. The exact location of Bottleland can't be found on any map. Its very existence can be difficult. O rola bosta! O rola bosta! But I know of a mage who once used her magic powers to leave Bottleland. The little mage was practicing her magic as the grand mage had instructed. As usual, she started slacking off during her practice. Muito obrigada, Jabred, pelo seu subzinho. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo seu apoio. She already knew the Grand Mage's magic tomes from cover to cover, mm. and she stumbled on some strange incantations in the newer books. Hmm. Teleportation magic? Oh, I want to visit every kingdom that I read about in the storybook! The Nossa, little mage was very dela, brave and confident, so she was Nossa. not afraid of venturing out on her own. In fact, she believed that the bad guys were the ones who should be afraid of her. <laughs> And then, After taking a few moments to compose herself, <coughs> she began to recite the new magic spells she had just learned. Quem tá falando é de cabelo azul não. Evidently looking after her. É quem tá na her Ou é a little bottle and mage left her home. Wow, it really worked! Amazing! É a Alice ou é a Eula? Não sei, mas. The little mage seemed like a child in a candy shop with an endless amount of mora in her pocket. She was excited to try all the different não sei mais, é a Alice, a boneca nova de azul, eu não sei quem é. É quem tá narrando é a Alice, né? When spring water drops down pure and clear, into the future one may peer. Oh, this is just what I need. The little mage Sei lá, eu não gostei da voz dela, porque se você parar para pensar, parece uma velhinha falando. Oh, minha netinha. Pare parece parece uma velha falando. Não, não sei, não parece uma criança para mim. These were miracles that were foretold in the prophecy. All right. Let's look at what the bottle foresees. Olha isso, parece uma velha. We'll find in this adventure. Olha isso, this adventure. Não sei, parece uma velhinha falando. Oh, it looks like the info on the upcoming event wishes has appeared. 
tentáculo. E ai, meu Deus, a Eula vai voltar depois de 649 <risos> dias. Uma dúvida, eu levo ban se eu pedir sub? Não. Só não sei se alguém vai dar, né? Oh my gosh, it's been 84 years. Now I'm back with a vengeance. Yeah. <laughs> oh, nice. Yeah. Nice. <laughs> uh, okay, well, besides us, who else can we expect for the next part? Well, looks like for the next part of version 3.8, we'll have returning event wishes for Sangonomiya Kokomi and the Wanderer. Yay! Thank you! Yeah! Oh, awesome. Yeah, <laughs> this will be the perfect chance to hang out with some old friends. Ooh, okay, speaking of hangouts, Kaya will Cara, get... qual é o próximo? Ooh, okay. A Liz vai enlouquecer, né? Isso aqui. A Liz vai gastar toda a fortuna dela. Speaking of hangouts, Kaya will get his very own hangout event in version 3.8. Vou esquipar nice. tudo eu também. Não... Nice. I love Kaya. These hangout events are great for getting to know more about a character. Kaya definitely has always been quite the mysterious Esse aqui a galera so gosta desse boneco, né? Só deixaram ele mais we'll branco. Isso me deixa triste. <laughs> Oh, look, the bomb is still changing. Acho que tem três. A skin dele ficou bem bonita. O game tá bem bonito. Ela é perfeita. Eu quero a mochila dela. Eu vou comprar essa mochila. <risos> vou ter mais uma mochila dela. Essa mochila dela é perfeita. Ela faz cocô meio crítico, ó, ali. Essa roupa dele ficou bem bonita também, tá Prince of Persia. Não, aqui tá linda. Uau! Klee's outfit actually makes her look like a little maid. Oh, she's she's so, so cute. She's so adorable. I am she's so, so excited, y'all. Yes. Yes. <laughs> totally. Oh, guys, look at Ele ficou bem bonitão. His outfit seems to be playing. So amazing. So amazing. I love this. I love this for Kaya. Arg. Hey, wait. Y'all, I bet the styles of these outfits are somehow related to version 3. A visão no chapéu? <laughs> Verdade, né? Ficou bonitinho. Só queria que a skin da Klee fosse de outra cor. Ah, eu gostei de ser vermelho. Gostei. Eu amei essa skin, mas ela tá perfeita. Eu levo a personagem nova, nunca ouvi falar. Ela é nova, amiga. Eu tenho ela porque eu sou... É, o vermelho é muito identidade visual da Klee, eu também acho. Welcome back to the version 3.8 special program. We'll be continuing our story about exploring the mysterious and ancient place known as Bottle Land. Ah, espero que seja legal esse evento. Tô animada pra esse evento. Não tava tanto, mas eu tô mais agora. Não tenho mais uma história para compartilhar por agora. Hum. Bem, eu acho que eu tenho algo aqui. Parece que o guide e o guide vão se reunir em Bottle Land. Oh, não. Ok, então. Vamos continuar. Shall we continue our performance? <laughs> Welcome back, everyone. Let's continue our story with Act Two, Legend of the Magic Bottle. Of course, there were travelers who found and entered Bottle Land. Though most travelers chose to remain there, there were also some who decided Como to return assim, to their yeah. homelands. But, Their accounts of Bottle Land were all very different. If you ask me, oh, it's been too long since negocinho. I left that place. Ahem. Shouldn't we call it the Valurium Mirage? Você gosta mais desse conceito? Ah, nenhum. Welcome back, dear knight. We're in Bottle Land. Oh, eles não fazendo isso aí que eles estão fazendo agora. Woo! Eu só não gosto de gente feliz. Eles não fazendo isso que eles estão fazendo agora, eu tô feliz. Tá, então nesse evento eles vão dar, vai ter a skin no Caia e vão dar a Laila de graça. Yep. So first of all, we have our main event for version 3.8, which won't be on an island like usual. Instead, it takes place inside a bottle located somewhere in the desert. There will be many aumentaram o tamanho das recompensas, aumentaram? Just scattered throughout the areas. Travelers will be able to collect them to obtain some rewards. Mas normal, a gente tinha o tempo inteiro aqui, Thalinha. Kaya's new outfit. 
Yes. <risos> I need to get that. <risos> você acha que vale a pena atirar nos bonecos well, quatro sabendo que eles dão de graça desert, depois? Eu não acho que vale a pena você dar variety? tiro em boneco quatro estrelas por causa desse motivo. Uh, porque você não sabe quando é que eles vão dar de graça, se eles vão dar de graça, né? Tem muito boneco 4 estrelas. Eu não acho que vale a pena você atirar em banner de boneco 4 estrelas se você não quer o boneco 5 estrelas. Isso eu não acho, não acho que vale a pena. Então, por exemplo, certo? Nós podemos usar cristais para nos localizar vouchers mais facilmente. Os baús! E, em adição a coletar vouchers, Bottleland também tem muitas atrações atrações. Absolutely. So Mostra os baús. Uhum, uhum. Será que isso aqui eles estão fazendo um teste para adicionar na próxima atualização? Isso aqui? Porque esses eventos eles sempre testam umas coisas, né? Sempre tem isso em evento de mostrar o baú. Não lembro não. And in addition to collecting vouchers, Bottleland also has Também não. many unique attractions. Ooh. Absolutely. So first up, we have the preprint. Eu teve um evento em que mostrava, eu não fiz não. There are streaming projectors scattered throughout the Valerian Mirage. It said that if you place an object in the projector, then you can construct a corresponding item based on its original shape and the power of your imagination. Ooh, okay. Uh -huh. <laughs> yeah. yeah, exactly. But there is a slight problem. Well, For now, it can only display certain two-dimensional objects called a preprint. Okay. Travelers can open the streaming projector to enter the world of the preprint and make some changes. But if we try to move straight through, we might encounter some obstacles. Ooh. Well, in that case, we'll need to leave the preprint world and move some external objects to é the environment inside. <laughs> ah, legal. Will then allow us to pass through. Sounds que da hora. Awesome. Sounds super yeah. fun. Success. Yeah. Yeah, I can't wait to give it a try. Yeah, right? Well, in addition to the preprints, we'll also have a fun and new way to get around. You might even be able to call it a game mode. It's called the Choo Choo Cart. <gasps> Yeah, so with the Choo Choo Cart, travelers ah, can go to Choo Choo Cart stations in various areas of the Valeria Mirage to ride the cart. Oh, que oh legal! My gosh, this is so cool! So Mano, será que isso daqui já é um preview do trem que tem em Fontaine? Porque vocês viram que ele se transforma meio em água, né? Aqui, ó. Será que isso daqui já é um teste, um preview pro trem que vai ter em Fontaine? Muito obrigada, Nick, pelo 6 PX Sub, querido. Seria muito bem-vindo de volta. Isso é, vai ser mais ou menos isso aqui. Obrigado eu achei legal. Por tudo, Ryu. É nóis, Você amada. É muito, muito obrigada, especial, viu? Menor que três. Eu acho isso legal, véi. Ah, eu adoro, eu adoro oh esses... Gosh, this is so cool. Esses bagulhinhos de trem, like carro, yeah. montaria, yeah. esses bagulhinhos de yeah. Que da hora! <risos> Meu Deus, mano, a minha montanha russa no Parque Beyond. <risos> Eu acho que sim, porque tem que ter um motivo pra usar o trem, porque, tipo, porque só não vai dar TP. Então, eu acho que eles vão começar a colocar esses tipos de. esses, esses outros tipos de locomoções dentro dos mapas. Isso é, uma, isso é um achismo meu, tá? Não sei, não sei se vocês vão concordar e não tem problema não concordar. Porque os mapas, eles estão cada vez maiores, certo? O mapa de Fontaine é maior do que o de Sumero, o Sumero é maior do que a Inazuma, e assim vai. E aí, porque, porque o que é que acontece? Uma coisa que eu notei em Sumero, que não tem tanto em Nazuma, porque em Nazuma são ilhas, e ilhas, obviamente, é maior do que um bloco grande de deserto. E o deserto, ele tem essa proposta de ser grande, porque é um lugar gigantesco e deserto, óbvio. E tem alguns lugares que eu achei que o, de, que o deserto, pelo menos a parte de cima, tem poucos TPs. Então, o que acontece? Tem alguns pontos que você tem que andar muito pra chegar ali perto. É, no, no mar tem o... É, no, no mar é, é meio óbvio ter o barco, né? Pra você viajar entre as ilhas. Acho que o mar, é nesse, ele é necessário, né? Porque você morre se você ficar na água por causa da estamina. Mas eu acho que com os mapas ficando cada vez maiores, eles colocarem algum tipo de montaria, porque eu vejo isso como se fosse um transporte barra montaria, eu vejo mais sentido... Porque no deserto, sim, tem poucos TPs. E quando eu fazia a, a road lá do o caminho, lá pra pegar os bagulhos do sino, os rola bosta, eu tinha muito lugar que eu andava muito. Acho que não vão botar, não. 
Não, não, não é no sentido de você ter um cavalo pra onde você quiser ir, de um. É literalmente isso daqui. Vai ter um trem em Fontaine. Esse trem, ele existe, de um. Esse trem já tá no bagulho lá do leak. Tipo assim, é, tem o bagulho do trem numa, numa imagem vazada, entendeu? Vai ter esse trem. Agora, se esse trem você vai poder entrar ou não, já é outros 500. Eu não tô falando de você pegar o seu cavalinho e poder sair de um ponto pra outro, entendeu? Não é isso que eu tô falando. O ponto é, sabe o metrô que você pega? O ônibus que você pega pra ir de um lugar pra outro? Você tá na estação, você pega um ônibus e pra, passar, pra parar na outra estação ou no outro ponto de ônibus, entendeu? Então, é, eu, eu acredito que esse trenzinho que tem aqui é, é, é um teaser e um teste pra já fazer um teste de locomoção e de aceitação desse trenzinho. Porque esses, esse, esses mapas fillers, eles são introdutórios a mecânicas que vêm de mapas novos. A gente viu isso antes de Fontaine, no, na, nas ilhas, na ilha da Clique, teve lá, que algumas mecânicas eram mecânicas de Fontaine. Algumas coisas ligadas à história eram ligadas às coisas de Fontaine, não, de Sumero, entendeu? Então, tipo assim... Eu acredito que aquele trem, ele vai ser pra isso também. Foi que nem em proporções diferentes, claro, quando testaram a mecânica do E, da Narida, é, num dos eventos pré sumer ou algo assim, exatamente. Então, tipo assim, eu acredito que esse trenzinho já é um introdutório ao trem que vai ter em Fontaine. Porque é super a ver com a, com a estética steampunk de, de Fontaine ter um trem. Eu só imaginei um super trilho passando por todo, por todo mundo de Teivate. Não, mas não é um trilho, é um canal de água, de um. Não é necessariamente um trilho, não é necessariamente uma linha igual tá aqui. É um canal de água que tem lá. Por isso que eu falei... E é, é essa, isso aqui, entendeu? Oh, oh my gosh, this is so cool. É uma linha de barco, exato. Então eu acho super plausível isso daqui existir. É não tipo uma montaria para mesmo, você sair andando. A montaria foi falei errado. Tipo, um bagulho para ser um trem. First up is the Spino Blaster. Ooh. So get ready for this, guys, because this one's got a lot of name. Say the crazy. So its technical name is the Crocomorph Vortex Based Crocodilian Armored Heavy Naval Battleship Style Recreation. Uma montaria seria, seria excelente. Cannon. Montaria nunca vai ter. <laughs> wow. Eu não That's acho que. <laughs> Obrigada, Pedro, pelos seis meses de recebi, querido. Yeah, Será muito divertido de volta. You got through that. Eu não <laughs> acho que montaria vai ter. Montaria well, não vai ter. Apparently, it said that the name is an accurate reflection of its appearance and its underlying principles. Aww. Apparently. That's what it says. Okay. Yeah. <laughs> and it uses stored ammunition to fire hydro bullets. Cool. That's right. And as a note, o jogo tem cinco TPs um do lado do outro para justamente para não ter montaria. É. Eu acho que ter isso do barco é um luxo pro jogo. Sabe? Yeah. Um luxozinho. Mas montaria não vai ter. É mais o barco mesmo que eu tava me referindo. If you need to, we can also manually reload it at the right opportunity. So, use the cannon to hit as many A montaria ia ser as can, um luxo. Time limit to earn points. Yeah, there are also different types of target E se tivesse montaria, ela seria gacha também. Então eu prefiro não. Haha, overdrive and dual charge target balls. Wow. Legal esse evento. That's quite the list. <laughs> yeah, some some fun names in there, huh? <laughs> so, a notable projectile is the overdrive ball. So travelers can break it to enter an enhanced state, during which you will gain infinite ammo. Love and <laughs> Also, yeah, right? So when your bullet <laughs> hits the target from the state, yeah, it will cause damage in a larger AOE. Travelers will definitely have a blast with this mechanic. So, give it a shot. <laughs> Let's shoot for the stars. Mas esses minigames mais tranquilinhos tem que ter mesmo. Muito mi, muito, muitos minigames são só reformulados e colocados iguais. Travelers will have to control the barking fox to reach the destination within the time limit. They'll also have to collect as many adventure coins as possible while moving. É e já e eles já colocaram essa vibe meio que de circo. Circo, esse bagulho circense tem uma cara francesa, né? Tem um, um rolê meio de circo. E olha a musiquinha, mano. So the coins are projections you can pass through? Olha a musiquinha. Oh, that looks so okay. great. <laughs> Doesn't it? Yeah. 
Isso aqui não é spoiler de Fontaine? Which can obstruct traveler's sight. Players will also encounter disruptor orbs. É igualzinho. But these disruptor waves. É, os dois irmão lá é a cara de um circo. Yeah, thankfully not. Então isso aqui, esses essas atualizações fillers, elas são super para te apresentar algumas mecânicas que vão existir para você não entrar já estranhando, sabe? Little barking fox buddy will be safe. Yay! Now. Guess what our next mini game is? Como que é um croissant? It's called Dance of Flashing Thought. Ooh, ooh, wow. <laughs> nice. That totally sounds like a game for Eula. <laughs> Eu acho legal desse de ele fazer esses bagulho filler like pra actually a combat mini game. Pra te deixar familiarizado. Eu acho legal. I love the theater. Pretty fancy, no, right? No, no watch Rafa. So, Before starting, travelers will be able to adjust their party to fit the special features of the different stages. During the challenge, é conteúdo novo mesmo sendo filler, sim. Honed sim. Will. And once you've gathered enough, you'll obtain honed focus effects. And that's what the light is. Go for it. Wow. Um morro no Peru. Meu Deus. Yeah. Right? Really cool, it right? It seems like their movement <laughs> speed increased. Get destroyed. <laughs> yeah, that's one of the buffs you can get. That's pretty epic. <laughs> so epic. I love this. This is yeah. so fun. I can't wait to play this. So strong. <laughs> and so finally, we have our last mini game. And the theme of this mini game is... Mano, a gente pode reclamar do que for, mas os mini games... Os eventinhos do Genshin são muito bonitos e muito bem feitos. Muito. Our last mini game is called Bing Bang Finch Ball. Amazing. So, I've got a finch fact. Meu Deus, aquele bagulho. When some finches take flight, they'll press the tree branch down using their weight and slide down a short distance before using the rebound to accelerate. É aquele, é uma mistura daquele negócio de Aquele disco com aquele esporte que você tem que varrer o gelo. Curling. Olha isso, mano. É muito bonitinho. Os eventos são muito bonitos, velho. É muito bem feito. É tudo muito, muito fofo. Então, se o finchball está em cima da red zone, você vai ganhar 4 pontos. Se ele está em cima da yellow zone, você vai ganhar 2 pontos. And if it lands within a blue zone, it will just be one point. Got it. Gotcha. Yeah. So you're gonna want to press the launch button at the right time to set the direction before. É um jogo free to play, de fato, muito impressionante o empenho deles. É. Vai ter que ter, né? Um jogo gasta, eles ganham muito dinheiro, pô. E tipo, dá para ver que o jogo ele, o dinheiro que eles ganham é reproduzido no. Oi, Nenê, você vai se amar? Ah. Vai ter evento novo. Um mapa filler, mas tá bonitinho. Nossa, meu Deus, que susto! Nossa, eu nunca vou acertar aquilo dali. Eu vou acertar isso aqui. Tão cute. I can't wait to see everyone try these mini games. Eh, MD3, so we're going to do MD3. Oh, and I still have more news. In addition to our main in-game event, we also have some info about upcoming events outside the game. Hoya Fest 2023 is just around the corner. É depois. Agora vou adicionar eventos permanentes no Genshin. Ah, é? Hoya Fest will continuously bring you all sorts of exciting online and offline Hoya Fest events. Whether it's Hoya Fest exclusive merchandise, awesome Rafa. events, and rewards both in and out of the game. We are excited to see our travelers participate in Vou this event. Vou na 4.0. Travelers who would like to learn more about these events should follow Genshin Impact's Puta, pariu, official acabou, social foi. media channels. And keep an eye out for more related info. Eles soltaram um artigo falando que planejam colocar eventos permanentes queridos pela comunidade. Entendi. Also, Genshin Impact's third commemorative OST 3.0. É que tá quase no final aqui, deixa eu ver. É que tem um bagulhinho no... Ainda tem o tempo de espera aí do jogo começar. Mó bonito, velho. Olha isso. Ah, isso aqui é a música, né? Tá, tchau. Hã? Quem são vocês dois? É exatamente o que nós gostaríamos de perguntar a você, senhor. Está tudo bem. Eu o convidei aqui. 
Welcome to Bottle Land. This is Bottle Land? Yes, that's right. <laughs> All right, then where's the legendary treasure? It's right here on this map. If you find it, a voz da... it's yours. Wait, muito that's all there is to it? Really? Uh, okay then. I didn't expect I'd get the info so easily. <laughs> Let's see. The first event is called Shared Sight. In this event, travelers will assist a researcher who is collecting experimental data. We will need to use an item called the inscribed. Olha isso, mano. Os eventos são muito bem feitos e muito bonito. É muito fofo, velho. Here, to find and recover small animals que, in elfo? order to complete the experiment. <laughs> Wait, what? Travelers may use the device linked to the inscribed mirror to view the environment from the animal's point of view. Mm. Use the information from what you can see to figure out their location and recover them. The second event is called é muito Perilous bonito. Expedition. Ooh. Travelers will need to help a Liu adventurer study Sumeru's geography and hydrology. Mm. But despite its name, this will actually be a combat event. Cool! Ooh, I love Hi. fighting combat! Me too! <laughs> During the event, a new area will unlock for us to explore each day. É, as and we need to fight dois, our way through. Mm. Each exploration consists of three combat rounds. If the team compositions are varied enough, then a stackable buff will be activated. Each exploration has different challenges. This will be a great chance for players to test out different character combinations. I love that. Yeah, let's do it. <laughs> Our third event is called Adventurer's Trials Advanced. The branch master of the Mondstadt Adventurer's Guild has prepared Porque, new challenges to help train the adventurers. In the sequential trials, you will need to pass three consecutive trial challenges in a single run. As for fortuitous trials, three trial challenges will be randomly generated after you enter the domain. There will be a variety of fun mini-games, such as flying and collecting adventure coins while dodging attacks, kicking slimes into the goals, and skillfully dodging various traps. Oh, I and love kicking <laughs> slimes. My favorite. <laughs> but that's not all. Genius Invocation TCG will also be receiving an update. Yeah. <laughs> new character cards will be added, and a new game mode called the Forge Realms Temper Endless Swarm will be available in version 3.8. Ah, different stages will feature special rules with different buffs and a variety of opponents to battle. Eu queria que tivesse um aplicativo só com TCG. Eu baixaria no no iPad. Game é muito grande. So travelers will need to pit their well-constructed decks against endless waves of enemies for a set amount of rounds. The more enemies you defeat, the more points you earn. That's right. Yes. Well, Eu adoro that TCG covers do everything jogo. we have for version 3.8. Yay! Oh, <laughs> Eu gosto do TCG. Oh. Yeah, love fighting. <laughs> Eu gosto. Well, our story about the divertia. Bottle Land Expedition is finally drawing to a close. What? Wait, ready? Wait, 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 but oh. what about our little mage? She still hasn't returned since she left home, right? Oh, you're, oh, right. you're right. Yeah. yeah. Oh, it says here that the little mage saved the parched adventurer in the desert and the adventurer led her on a wonderful journey. Oh, é, eu queria que eles okay, fizessem cool. separado. <laughs> é porque well, é muito pesado e aí eu não consigo baixar no iPad. Yeah, I liked it. Yeah, I like stories. Do que é meio mal feito, ah, eu gostei. But it's all right. I have another little tale that I'll share once everyone has finished discussing their impressions from today. Well, looks like it's that time again. What did you all think about being on the special program today? Anything you're particularly looking forward to in version tale. It's a cute story. I hope it'll appear in your slumbering dreams tonight. Hmm. Ready? Here we go. In the Nation of Justice, there is a little upstanding Melazine. She is considered to be one of the most diligent in her duties, even among her kin. Ah, meu Deus! Here we go. Gente, que lindo! Meu Deus, que coisinha linda! In the Nation of Justice, there is a little upstanding Melazine. Olha os vestidos. Tem um cachorro. O cachorro tá vestido. Olha o robô. Mano, 
Mano, que personagem fofa! Que bonitinha! Oh, o trem! O trem! O trem que eu falei! O trem! Obrigada, Bepa, pelos seis meses de sub. Seria muito bem-vindo de volta. Um com você e Mano! Mais. Tá aí o trem que eu falei, véi! Look how hard. Caralho, que lindo! Mano, ele foi muito inteligente eles terem feito a mulher doida com o trem. Claro, acabei de falar do trem! Mano, foi muito legal eles terem feito o trem de barquinho com canais. Ficou muito foda. Como você pode acertar tanto? Mano, pior que eu não... Juro, eu não sabia, eu não tinha visto. Eu só falei do... Porque o Aleph tinha me mostrado, tipo, uma imagem parecida com essa. Só que era um esboço. E, tipo, era um esboço disso aqui. O Aleph falou, é um caminho do trem. E aí, eu vi a mecânica e eu falei, vai ser isso aqui. Look how hard she's... Tá lindo. Working for justice in this nation, even today. Don't que make this little magazine size fool you. What she lacks in size, she makes up for in her sense of justice. Bolster. Olha que foda o esgoto. Cara, até o esgoto ficou legal. Bye. E eu caladinha na hora que você estava refletindo antes que eu já tinha visto. Ainda bem que ninguém falou. Não só você, ninguém falou. Her convictions, she patrols Fleuve Sandra fearlessly by herself. If anyone suspicious appears. Mano, a, escrevam o que eu tô falando. A Alice vai aparecer em Fontaine. Não seria, não seria, mano, não seria coincidência eles terem colocado ela pra narrar isso aqui. Ela vai aparecer em Fontaine, 100% de certeza. Such as an unknown outlander. She'll be sure to watch their every move. Oh! Ah! But before anything suspicious occurs, the Mano! Lander. She'll be sure to watch their every move. Olha que lindo o cenário debaixo d'água. Cara, que lindo! But before anything suspicious occurs, the just little Melazine will never act without Caralho! Authorization. Olha que bonito a água. Gente, olha que bonito esse bagulho da água. But before anything suspicious occurs, the just little Melazine will never act without authorization and accuse an innocent person. Olha, ele dando dano, meu Deus, never a foquinha! Ele dando dano no bicho! Ah, isso é um pet, né? Isso aqui é um pet! Vai ter um pet de novo! The just little Melazine will never act without authorization and accuse... Ou oh, vai ter um pet novo pra dar dano nos bichos debaixo d'água. Accuse an innocent person. A well, foquinha. Well, usually that is. Então é por isso que eles também colocaram a mecânica do deserto do pet. Oh, e ele tá há bastante tempo debaixo d'água, viu? E não tá... Pelo menos não tem HUD, né? Não tá aparecendo o HUD que ele respira. Não tá aparecendo. Você percebeu que parece que tem alguém vigiando ele? A tela pisca? Não. Não. But if the upstanding outlander isn't careful and finds themselves caught up in Ah, agora. É, é verdade. Some misunderstanding. Será que é a menina pequenininha lá que eu gosto? Then we can let the court decide their fate. Tudo. Tô muito animada, muito hypada, quero jogar o evento, quero jogar a Fontaine, vai ser tudo, tudo.